A French inventor has developed a machine that breaks down plastic into liquid that can be used as fuel. The inventor, Christopher Coste, said that his machine creates fuel by feeding plastic into a 450 degrees Celsius reactor, which churns out diesel, petrol and gas. The makers say the machine could be more useful in developing countries where waste management and fuel supply is fraught with difficulties. The developers hope to create a container-sized version of the machine by mid-2019, which can churn out 40 litres, that's 4-0, 40 litres of fuel per hour using a process called pyrolysis. Every year about 260 million tonnes of plastic is produced worldwide. United Nations figures show 8 million tonnes of plastic enter the ocean every year, killing marine life and entering the human food chain. Conservationists have warned that plastic pollution in the oceans could outweigh fish by the year 2050. Quand j'ai commencé à tester la pyrolyse des plastiques, je suis tombé face au, au défi de cette fameuse cire, ces wax qu'on obtient quand on fait de la pyrolyse des plastiques, qui représente quasiment la totalité du liquide qui sort. Donc j'ai mis trois ans à mettre au point ce système pour ne plus avoir ces fameuses cires et pour avoir seulement du gasoil et de l'essence et rien d'autre. Et nous, notre ambition, elle est de s'appuyer sur cette invention pour la promouvoir, la développer et faire un outil de, à la fois un outil environnemental et un outil social puisque la vocation de cette machine, ça va être de collecter du déchet plastique, notamment dans les pays en développement, et de créer de la valeur, de créer de l'emploi, et on conjuguera la collecte du déchet plastique et la création d'emplois. Et on veut que le modèle soit économiquement durable pour qu'il soit pérennisable et qu'il puisse se dupliquer un peu.